ก็ไปเนี่ยก็ไล่เป๋นะเป๋นเราเนาะก็ปิ๊จอสเตอร์โอ้เป๋นเอ๋จอเลยเป๋ไล่เดาจะย่อมเปลอจนเลยจอมอ
种地一年都不够一年用，但是呢没有办法了，要靠这个生活，还是一样的要坚持种下去。如果说你觉得今年种地不够用、不够吃、不够花的话，明年要多种一点，就是这样子。有很多人呢没有地，还是要去找地过来种的，一年一年的都是租地种的。像我大嫂她爸妈一样的，她爸妈在我们镇上呢，呃，没有地。所以呢，他两个都每年去农村住了很多地来种那大米，然后呢，收完大米之后，呃，明年如果想种，明年再给钱；如果明年不想在这个地方种了，要换地方呢，就是趁机再找人看看有没有地啊。他们不想种，然后呢，你就给人家钱，你就种一年，就是这样子。在老挝呢，现在很多人他们也说话了。种啊，雕塑啊，咖啡啊，茶叶等等。如果说你种这些地的话，你种好了，你每年光出一个地里，你也是可以挣到钱，可以养活一家人了。但是如果你要种大米、种玉米的话，就是就能一个地方种一年到两年。如果你每年都种一个地方的话，它也长不好了，都是要换地方的种。之前我嗯，妈妈他们小的时候呢，种地都是争吵搬家的，在这个村里住了几年，然后呢，这个附近呃离这个村里近一点嘛，全都种光了。啊，再种的话，它又长不好，他们就重新搬家，啊，搬到呃山里面去，就是你种地回家比较近一点的地方，争吵搬家的。住这个地方几年又搬家，住那个地方几年又搬家。我妈妈说，小的时候都是这样子，为了能找到地，然后就搬家，搬来搬去，就是就是这样的生活啊、呃、过来的。在中国这边呢就不一样了，在中国这边呢，每年种地都是种到一个地方的。不换地方了，收回来的小麦和幼米呢，就可以在大梅口这里晒的。今天这里呢，就是我呃旁边那边的新妈他们家的，还没有干好。在后边呢，还有几家还在晒小麦的。在我们老王呢，没有这么大的地方来晒那个呃大米。都是放在锅里边烧火炒，把它炒干。要不然你要用它养晒的话也可以，但是呢，你要买一个很大的布来铺在地上，然后再晒。没有办法的，要放地上这样，因为呃地上都是土嘛，然后也没有这么平，没有办法的，要这样呃晒大米的。在中国农村呢，生活真的太方便了，干什么事情都不用担心了。你看，在家门口就可以晒。这个小麦了，在外面老挝的话，如果这么多的小麦，没有这么多地方来晒的话，就麻烦了。在这边呢，他们晒什么就是三四天的时间，马上都搞定了，都看不到了。在外面老挝呢，呃，到那个时间输那个呃水稻的时候呢，要一两个月的时间的。有的人呢，种地太多了，都忙不过来，他们都要过年了，他还是在种地，还是在地里在输那个水稻，没有输完。嗯，他都没有回家过年，但是在中国这边呢，收这个小麦几天的时间都没有了。现在呢，在地里都没有机器收小麦了，他们都收干净了。但是在门口呢，还有的他们的小麦比较要湿嘛，然后要多晒几天。在我们老挝，他们种那个水稻，在水里边种的话，可以每年在一个地方种的，不用换地方。但是如果你是在山上种的，呃，大米、幼米的话，就一年两年的时间就要换地方了，再种的话它又长得不好了。你是一个中国农村人，那这样的生活你肯定没有什么样的感觉。但是我们老挝农村人如果能过上中国农村人的生活的话，真的太幸福了。今天的视频就先到这了，谢谢大家观看视频，谢谢点赞和关注，下次我们再见啦，拜拜。